ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സൂമില് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം രേഖിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഈ നിലയിലെ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും പ്രാരംഭമായിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും at the beginning i would like to tell thank you to the lord who has arranged an opportunity like this through a zoom meeting and also to those who are responsible behind these meetings prayapettavile nammala paattu vaadikondirunna pole njan aa varigala pala varigala srutthikkayil as we were singing the songs i was taking notice of the many words that we were singing pala eduthum karthavinodulla sneham karthave enik ninnode എന്നിൽ വളരെ കവിഞ്ഞ സ്നേഹമുണ്ട് എന്നാണ് പല വരികളും നമ്മൾ പാടിയപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവയുടെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പാടിയത് and because you have loved us we also love you that is what we sang prarthichappalum pala priyapettavarum kartavinodulla snehathe kurichum okke prarthanayile paramarshikkiyundayi and even at the time of prayer also many references were given to that lord you have loved us namkariyavunnathu pole christian jeevithathile valare adisthanaparamaya oru karyamaanu kartavinodulla sneha as we know the very basic foundation of our christian life is our love relationship with jesus onnu korinthiyar 16th adhyayathode adhyayam avasanikkunu 16th 22il nammal vaayikkunnathu kartavine snehikkathavanevenum shabikkappettavan ennaanu 1 corinthians chapter 16 verses 22 we read like this if anyone does not love the lord he is to be a cursed preyapettavare nammal aarum ee nilayile ee vaakyam parayunnathu pole shabikkappettavar aayirpan aagrahikkunnilla dear ones none of us as this verse is referring to would like to be among those who are cursed nere marichu anugrahikkappettavar aayirpan aanu nammal aagrahikkunnathu but on the other side we wish to be those who are blessed of the lord angane anengil ee inna nammal anugrahikkappettavare aayirpan endanu vendathu adum ee vakyathil ninnu vektamaanu so what is it that we have to do for being among the blessed is also mentioned in the same verse kartavane snehikkathavan shabikkappettavan aagumbol അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ആരാണ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് സോ ഇഫ് ദ വൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് ലവ് ദ ലോർഡ് ഇസ് അക്കേഴ്സ്ഡ് ദെൻ ദോസ് ഹു ലവ് ദ ലോർഡ് ആർ ദോസ് ഹു ആർ ബ്ലെസ്ഡ് കണ്ടോ അനുഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാർഗം നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ദ വേ ടുവേർഡ്സ് ഹാവിങ് എ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഇസ് ടു ലവ് ദ ലോർഡ് അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ കർത്താവിനെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കണം എന്ന് അതിന്റെ ഒരു അളവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ശ്രമിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ സുവിശേഷങ്ങളിലെ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച ഒരു രംഗത്ത് ഏതളവിൽ നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ഗോസ്പൽസ് ജീസസ് ഹിംസെൽഫ് ഹാസ് ടോൾഡ് അസ് ഹൗ മച്ച് വി ഷുഡ് ബി ലവിംഗ് ദ ലോർഡ് ഉദാഹരണത്തിന് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത് മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ടു വേഴ്സസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓൺവേർഡ്സ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് ഒരു വൈദികൻ അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു ഗുരു ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ ഏത് കൽപ്പനയാണ് വലിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു വൺ ടീച്ചർ ഓഫ് ദ ലോ ആസ്റ്റ് ജീസസ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് ഇൻ ദ ലോ യേശു പറഞ്ഞു സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ജീസസ് റിപ്ലൈഡ് ലവ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് 
എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഈ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് ഏതളവിൽ വേണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയുണ്ടായി Jesus not only replied like that he also told at what measure you should love the lord in verse 37 ninde devamaya kartavine nee poorna hrudayathode poorna aalmavode poorna manasode snehikana you shall love the lord your god with all your heart and all your soul and all your mind kripatavare namukku ee vakyangal ellam valare parichithamaanu Uh, dear ones we are all very familiar with these verses pakshe ee sneham adu sherikku paranja namukku undo illiyo nu engane ariya but how do we really know whether we really have love or not towards the lord sneham nu parayunnathu korchu oru abstract aaya oru karyam aanu oru kaanavunna oru vyaktathayulla oru karyam alla oru njan paranjathu പലപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത്ര അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് we know that those who do not love the lord is accursed and there is a need for having love in our heart കർത്താവിന് ഏറ്റവും പ്രധാന കൽപ്പന സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ആൻഡ് ദ ലോർഡ്സ് ബിഗസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് ഇസ് ടു ലവ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയതയിലേക്ക് വന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സോ എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് എൻ്റർഡ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് കാൻ നോട്ട് ബി ഡിസ്ഓണിങ് ലവ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ സോ വിൽ യു നോട്ട് എഗ്രി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു നോ ഇൻ അവർ ഓൺ ലൈഫ് വെദർ വി ഹാവ് ലവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലോഡ് ഓർ നോട്ട് നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാം ഹൗ ഡു വി നോ വെദർ വി ലവ് ദ ലോഡ് ഓർ നോട്ട് ഇവിടെ ഇതാ 22ന്റെ 37ിൽ പറയുന്നു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ മാത്യു 22 വേഴ്സ് 37 ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട് യു ഷുഡ് ലവ് ദ ലോർഡ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വി ഹാവ് മെനി ടൈംസ് കൺസിഡേർഡ് ദാറ്റ് ലവ് ആൻഡ് റിലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ടു ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒടുവിലത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളില് ഈ രണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളെ കുറിച്ചും കർത്താവ് പത്രോസിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ജോൺസ് ഗോസ്ബൽ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി വൺ വേഴ്സസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൺ വേർഡ്സ് ദ ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് ലവ് ഇസ് യൂസ് ഇസ് റെഫർ ടു ബൈ ജീസസ് ഇൻ ദിസ് പാസേജ് വെൻ ഹി ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു പീറ്റർ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്നേഹത്തെ കുറിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയെ കുറിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ മൂലഭാഷയിൽ അകപ്പേ ലവ് അകപ്പേ എന്ന വാക്കാണ് അകപ്പേ ലവ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി അറ്റ് വിച്ച് ലവ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ വേർഡ് അഗാപേ ലവ് എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള വികാരപരമായ വൈകാരികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്നേഹത്തെ ഫീലിയോ എന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ലവ് ഇസ് റെഫേർഡ് ബൈ ദ വേർഡ് ഫീലിയോ വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് ഒള്ളി എ ഫീലിംഗ് ലെവൽ ഒള്ളി അറ്റ് എ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ലെവൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് രണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അകപ്പേ ലവിനെ സ്നേഹമെന്നും ഫീലിയോയെ പ്രിയമെന്നും ആണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക കർത്താവ് പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പത്രോസെ നിനക്ക് എന്നോട് 
ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ അകപ്പെ സ്നേഹമുണ്ടോ എന്നാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് ജീസസ് ഇസ് ആസ്കിംഗ് പീറ്റർ പീറ്റർ ഡു യു ലവ് മീ വെൻ ഹി ഇസ് യൂസിംഗ് ദാറ്റ് വേർഡ് ലവ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ലവ് ഡു യു ഹാവ് ദാറ്റ് ടു വേർഡ്സ് മീ ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്രോസ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് കർത്താവ് എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമാണുള്ളത് അകപ്പെ ലവ് ഉണ്ടെന്ന് താൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഫീലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രണ്ടാമത്തെ പടി മാത്രമാണ് തനിക്കുള്ളത് എന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് and uh, peter in response to that question of jesus is telling that lord jesus i like you he is not able to claim in his life that he has an agape love back towards the lord 21 inde 16th mathe vakyathil randamathu karthavu patrosinodu chodikkunu patros enni enne snehikkunu again jesus is asking in chapter 21 verse 16 peter do you love me പത്രോസിന് അതിനുമുള്ള മറുപടി എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന സത്യസന്ധമായ മറുപടിയാണ് ഈവൻ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ഓൾസോ പീറ്റർ ഇസ് ഓണസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സിൻസിയർലി ടെല്ലിംഗ് ഐ ഓൺലി ലൈക്ക് യു ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ പതിനേഴ് നോക്കുക മൂന്നാമത് ഒരു വട്ടം കർത്താവ് പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ അകപ്പെ എന്നുള്ള വാക്കല്ല മറിച്ച് പത്രോസിന്റെ തലത്തിലേക്ക് താണു വന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു പത്രോസേ നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമെങ്കിലും ഉണ്ടോ വെൻ ജീസസ് ഇസ് ആസ്കിംഗ് പീറ്റർ എ തേർഡ് ടൈം ജീസസ് ഇസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് പീറ്റർ ആൻഡ് ആസ്കിംഗ് ഹിം പീറ്റർ ഡു യു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലൈക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് മീ ഓ ആ ചോദ്യം പത്രോസിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു പത്രോസ് അവിടെ നുറുക്കത്തോടെ പറയുന്നു കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് നീ എല്ലാം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് അവിടെ വരുന്നു പീറ്റർ ഗെറ്റ്സ് ഹാർഡ് ബ്രോക്കൺ ബിഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ജീസസ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് അഗെയിൻ ടെല്ലിംഗ് ലോർഡ് ജീസസ് ഐ ലൈക്ക് യു ആൻഡ് ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ടു എ ഫുൾ സറണ്ടർ ടു ദ ലോർഡ് ഇൻ ദോസ് വേർഡ്സ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നാമം ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാമം ഈ കാര്യത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സത്യത്തിൽ നമുക്കും പത്രോസിനെ പോലെ കർത്താവ് എനിക്ക് നിന്നോട് അകപ്പെ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പലപ്പോഴും ധൈര്യം കാണുകയില്ല പക്ഷെ പ്രിയമുണ്ട് അതൊരു സത്യമാണ് ആ ഒരു തലത്തിലല്ലേ പലപ്പോഴും നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു ഡിയർ വൺസ് ടുഡേ ആസ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ വേൾഡ് കാൺട്ട് വി ഓൾസോ ലൈക്ക് പീറ്റർ ഗോ ടു ദ ലോഡ് ആൻഡ് ടെൽ Uh, Lord Jesus I have a liking towards you I am not able to tell that I have an agape love in return back to you Namale paranju vannathu karthavinodu namukku yatharthathil sneham undo ennu engane ariyam What we were trying to ask ourselves is how do you know whether you really love the Lord in your life Namukku nammada manushyatvathile കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച പോലെ ഉള്ള ഒരു അകപ്പെ സ്നേഹം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നിരിക്കാം വി മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് ബാക്ക് ടു ദ ലോഡ് ആൻഡ് അഗാപ്പെ ലവ് വിത്ത് അവർ ഹ്യൂമൻ ഫാക്കൽറ്റി കർത്താവ് നോക്കുക കർത്താവ് നമ്മളെ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിച്ചത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ആ പടി കൊണ്ടാണ് അകപ്പെ സ്നേഹമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നത് വാട്ട് ജീസസ് poured out for us as love is the most superlative degree of agape love to every one of us yohanan 3 inde 16 namukku valare parichitamaya vakyam aanu kartava logathe athramel snehichu ennu parayunnadathu agape aanu upayogichirikkunnathu yohanan 3 16 you know in john's gospel chapter 316 that famous verse for god so loved the world in that verse the superlative agape love is used in that verse nokka devam thanikkulla ettum valiyadine polum thyagam cheyidondaanu ee lokathe snehichathu so we see that god the father expressed his love to mankind by giving the thing that he most cherished in his heart to us തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകത്തക്കവണ്ണമാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് ഗോഡ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് 
his love to mankind by giving his only begotten son priyapettavare nammodulla sneham adile onna sthanam namukku thanne nalgiyana devam namme snehichathu when god loved us when he expressed his love towards us he gave us the most important priority and then expressed his love to us namum oru pakshe devathe oru agape lav poorna oru sneham nalgunnillengilum nammude hrudayathil onna sthanam devathinu nalgunnundengil namukku parayan kariyum devam namme snehichathu pole ഏതാണ്ട് അതേ അളവില് ആ അതിന്റെ മെഷർമെന്റിലല്ല പക്ഷെ ആ നിലയില് ഞാനും ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് നൽകി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും even if it is not agape love i am at least like you giving the first priority to you and expressing that i love you appo inna nammal nammada hrudayathe shodhana cheyidu nammada hrudayathil onna sthanam devathinanengil namukku parayam nammale devathe snehikkunnundu ennu adu oru manadandamayittu namukku eduka so today if you will look into your heart and you will judge yourself and you are able to tell that yes i am giving god the first priority in my life then you can consider that as a yardstick to tell that i really love the lord nam devathe snehikkunnu nu ariyanulla oru mattoru margam nam nammada sahodara vrindathe snehikkunnundo ennullada the second yardstick to see whether i love the lord is tested by the fact as to whether we are having love towards our brethren matai 22 inde 39 nokka kootukarane thanne pole thanne snehikkuka ennullathu kathavine snehikkunnadinodu chertha parayunu adinu samamayittu adine parayunu in matthew chapter 22 verses 38 along with loving god with all your heart and your soul and your mind um jesus is keeping that second step that if you will love the lord you will also love your neighbor as yourself adu pole onni yohannan anjinte onnamathe vakyathile nammale mattullavare snehikkunnadil ninnu naam devathe snehikkunnundo ennu ariyan kariyum onni yohannan anjinte onnu even similarly in 1 john chapter 5 verse 1 whoever Uh, believes uh, uh, whoever loves the father loves the child born of him that is also referring to our love towards the brethren appo nammal parnu vannathu devathe snehikkunnathu pradhana petta nanu nammal devathe snehikkunnona engane ariya ennu parnu rendu margangalum nammal parnu so considering the question to test whether i am loving the lord uh whether i am loving the lord we saw two things one whether we love our brethren second do we love the lord but ee rendu karyangalum pinneyum nammal nokkumbo korchu or abstract aanu namukku oru krithyatha illa nammal devathe snehikkunno sahodaramare snehikkunno idu kevala thonnal aano adho sherikkum namukku sneham undo പിന്നെയും നമ്മളൊരു വിഷവൃത്തത്തിലായത് പോലാണ് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെക്കുമ്പോഴും തോന്നുന്നത് വെൻ ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദീസ് ടു യാർഡ് സ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് വി ജസ്റ്റ് തോട്ട് റൈറ്റ് നൗ എഗെയിൻ ഐ എം തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദീസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ഓൾസോ വെരി അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി നോട്ട് വെരി ക്ലിയർ ടു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സി വെദർ ഐ എം റിയലി ലവിംഗ് ദ ലോഡ് ഓർ നോട്ട് എന്നാൽ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ മറ്റൊരു മാർഗം മറ്റൊരു മാനദണ്ഡവും പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക ജോൺസ് ഗോസ്ബൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവിടെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അറിയാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളു 
you will keep my commandments appo karyangal korchoodu oru vyaktathayayi nammal kalpanagalokke anusarikkunnundengil adu kaanikkunnathu endha nammal devathe snehikkunnathu so we get a little more clarity to test and see whether i am loving the lord what is it if i am obeying the commandments of the lord then i can tell that i love the lord പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് നോക്കുക ഇതേ കാര്യം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവ നോക്ക നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കൽപ്പനകളെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് then it is an indication that i really love the lord devate purnamayittu snehikunu sahodara vrindathe snehikunu ennolladinekkalu korchuda concrete aayittu nammal kalpanagal anusarikkunnundo namukku anusaranam undo enna oratte karyam nammal srutichal nammal devate snehikkunnundo illayo ennolladu vyaktamaavu so much more than uh, we loving the lord with all our heart or loving our brethren we will get a more concrete picture to the question as to whether we love the lord by this one verse as to whether we have obedience in our life appa priyapettavare nammala snehathe kurichu chindichu ida anusaranathil adine kandathunna edathe ettirikkaya so thinking on this question pondering on this question whether we love the lord we have come to obedience അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് വലിയൊരു സ്നേഹമൊന്നും നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല പക്ഷെ ദൈവജനം ഇതാ യോഹന്നാൻ പതിനാലിന്റെ പതിനഞ്ചിലും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ മൂന്നിലും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോ അനുസരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മള് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് to really think and consider whether we have obedience in our life or not ee anusaranate kurichu parayumbo christian logathe rendu vyathyasthamaya nilapadugale palappalum namukku kaanan kari in uh, the christendom we can find obedience being referred in two different realm o oh, anusaranam ennu parayumbo palarum adu കൃപയുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചിന്തിച്ച് അനുസരണത്തിന് ചില ഒഴികഴിവ് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു രീതി ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് റോമർ ആറിന്റെ പതിനാല് പ്രസിദ്ധമായ വാക്യമാണ് കൃപയ്ക്ക് അധീനരാണെങ്കിൽ പാപം നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ലല്ലോ റോമൻസ് നാം കൃപയ്ക്ക് അധീനരാണെങ്കിൽ പാപം നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ല റോമൻ ആറിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഓ നമ്മൾ കൃപയുടെ കീഴിലാകുമ്പോ പാപം നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ല സോ വെൻ വി ആർ അണ്ടർ ഗ്രേസ് 
sin will not master over you അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് പാപമാണ് അനുസരണക്കേടാണല്ലോ പാപം ആ പാപം കൃപ കൃപയ്ക്ക് അധീനരാണെങ്കിൽ പാപം നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ല എന്നുള്ള ഈ വാക്യം ഒരു വ്യാജ കൃപയുടെ വക്താക്കൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒഴികഴിവായിട്ട് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് എടുക്കാറുണ്ട് Uh, the, the some people are using grace to cover their uh, not being able to obey in their life preppetore idu oru vyaja krubayana ivari parayunnathu dear ones this is a very wrong kind of grace that they are propagating avaru parayunnathu ee anusaranam പാപം ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ വലിയ ഗൗരവം ഒന്നും എടുക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ് പാപത്തെ ലഘുവായി എടുക്കാൻ ഈ കൃപയെ അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് God has shown his mercy and his grace so in this way they are considering and taking lightly sin in their life in this manner they are uh, uh, making christen them to go in the wrong direction palathile christianayada puramodi okke undu paattu undu ocche undu kaiyadi undu ella karyangalum undu pakshe paavathe gavaruvumayi edukkuna oru manohavam അത് പലയിടത്തും നഷ്ടമാകുന്നു എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു ന്യായീകരണമായിട്ട് നമ്മൾ കൃപയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതൊന്നും വലിയൊരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനെ ലഘുവായി എടുക്കുന്നു സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പിയറൻസ് ദർ ഇസ് സോങ് ദർ ഇസ് പ്രേയർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ടു കവർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ദ ടെൽ ദാറ്റ് വി ആർ നൗ അണ്ടർ ഗ്രേസ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഗ്രേസ് ഫ്രം ഗോഡ് in that way they are taking sin very lightly in their lives every bit of a hoshia ayada pustaka aarama adhyayathile aarinte naalamathe vakyam nokkuga hosea chapter 6 verse 4 let us read adine randamathe bhagam ningalde sneham prabhadam megham poleyu പുലർച്ചയ്ക്ക് നീങ്ങി പോകുന്ന മഞ്ഞ് പോലെയും ഇരിക്കുന്നു ഫോർ യുവർ ലോയൽറ്റി ഇസ് ലൈക് എ മോർണിംഗ് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ലൈക് ദ ഡ്യൂ വിച്ച് ഗോസ് അവേ ഏർലി ചില വേർഷനിലെ വാത്സല്യം എന്നുള്ളത് സ്നേഹം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലവ് ഇൻ സം ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ദ വേർഡ് ലോയൽറ്റി ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ലവ് ഫോർ യുവർ ലവ് is like the morning dew appo nokka israel makkale undu hoshia parayiyana ningal devathe snehikunu ennokka parayunnundu pakshe adu prapada megham poleyana ularchakku neengi poguna manju poleyana ennu hoshia parayi hoshia the prophet is telling the people of israelites that you are claiming that you love the lord and your god and all that but your love many a times it is like the morning cloud or like the morning dew which passes away so quickly manju ullappo oru tanuppokke undu pakshe vellam kittu poonu choicha vellam illa when there is a dew if you ask the question is it cold yes it is cold but if you ask can i get water from that dew we will not get water ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ ലേഖനത്തിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ടായി ഏതാണ്ട് നൂറടി നീളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു മൂടൽ ഭഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ ഗ്രസിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ആറ്റി കുറുക്കി അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്താൽ ഒരു ഗ്ലാസിൽ കൊള്ളാവുന്ന വെള്ളമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നോക്കുക നൂറടി നീളം നൂറടി വീതിയുള്ള മൂടൽ മഞ്ഞ് അത് നിന്ന് ആകെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസിൽ താഴെ വെള്ളം Uh, I read of one uh, scientific uh, paper like this recently. Uh, he was concluding like this, if you will capture 100 feet 
of length and breadth of a dew and you try to compress it, you will maximum get just one glass of water. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പാവിക്കുന്നത് ഓ ദൈവത്തോട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹമോ അത് വലിയ പെരുമഴ പോലെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നാണ് അവർ ഭാവിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രൈലൈറ്റ്സ് ദേ ആർ എക്സ്പ്രസിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ലവിങ് ഗോഡ് സോ മച്ച് ദേ ആർ ബ്ലോയിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അവരുടെ പറച്ചിലും പാട്ടും ഒക്കെ കേട്ടാൽ പ്രഭാതമേഘം പോലെ മൂടൽ മഞ്ഞ് പോലെ നൂറടി നീളം വീതിയൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാനും കഴിയും പുറമോടി ഇഫ് യു വിൽ സീ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രൈലൈറ്റ് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ മിസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ബിഗ് ആൻഡ് മാസവ് ഇറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ സീ ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബീങ് ഡൺ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രൈലൈറ്റ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആറ്റി കുറുക്കിയാൽ എത്ര അനുസരണമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസിൽ കൊള്ളാവുന്ന അത്രയും പോലും പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഹോഷിയ ഇസായി മക്കൾക്കെതിരെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബട്ട് ഇഫ് യു വിൽ കംപ്രസ് ഓൾ ദിസ് മാസവ് അപ്പിയറൻസ് ഇൻ ടു ദ വെയിങ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഒബീഡിയൻസ് ഹൊസായ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് ഐ കാൻഡ് ഈവൻ ഗെറ്റ് വൺ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആസ് എ മെഷർ വിച്ച് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് യുവർ ലവ് ടുവേർഡ്സ് ഗോഡ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് പലരുടെയും അനുഭവം ഈ നിലയിലാണ് അനുസരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഡിയർ വൺസ് ഇൻ ദ ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡ് മെനി ബിലീവേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് ഒബീഡിയൻസ് ഇൻ ദയർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ പാപത്തെ അവർ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ല പകരം ഒരു വ്യാജ കൃപയിൽ വ്യാജ കൃപയിൽ അവർ ശരണപ്പെട്ട് അനുസരണത്തെ അവരെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു they are not taking sin very seriously and they are uh, considering their disobedience to be very light idine ivada nokki idinoda hoshiya aarinte naalil nammal vaichathu pole pular kaalathe moodal manju pole namukku venda vellam tharatha oru adinte oru atmosphere mathramulla oru karyamayittu aa snehathe namukku angane eduka so we can see love to be just limited to only the appearance of that of the morning cloud which cannot give really water to a thirsty person idinde oru maruvasham maruvashathodana namukku palappolum bandham ennu enikku thonnaarundu i uh, many a times think like this we are always on the other side of this coin മറ്റൊരു പരകോടി അതിന്റെ മറ്റൊരു സ്ട്രീമിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വ്യാജ കൃപയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാറില്ല അതിന്റെ മറുവശത്ത് പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ഗൗരവം വലിയ അനുസരണം ഇതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ and we give more importance to sin and obedience uh, we are on the other extreme we can find ourselves to be on the other end extreme preyapettavare avade palappolum nammale nammada sabhayilulla palle chellare pratheechin cherpakarodokke ee vajanam okke kettadinu shesham avarude mohathokke nokkiyal oru sandosham illa especially if you look at the youngsters uh, in our midst after hearing these very powerful words when you look into their face there is no joy on their face oru oru parishatha oru parishan kalpane okka kartavinte kalath anusarichathu pole oru parishatham pole oru kashtapetta valare veshamichu oru talavedana pidicha oru anusaranam pole aanu palarum idinte maruvashatha nalla kollunu uh many people are at the other extreme of what we were thinking like you can think like this they are like the pharisees during the time of jesus who gave much importance to obedience and they uh, are considering all these things to be so burden and they are very weary and worn out തീർച്ചയായിട്ടും അനുസരണത്തിന് വളരെ ഗൗരവം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പാപത്തിനെതിരെ ഗൗരവമുള്ള നിലപാട് എടുക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ തുച
I am not telling this to consider lightly or to lessen the importance of obedience or lessen our seriousness that we should be having towards sin. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുതരം തലവേദന ക്രിസ്തീയതയാണോ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഹെഡേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് അതാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അനുസരണവും ഈ കൽപ്പനയും എല്ലാം നമ്മളെ ക്രിസ്തീയ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി കളയുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറില്ലേ സോ ഇഫ് വി ആർ കാരിയിങ് അലോങ് വിത്ത് അസ് ഹെഡേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വേർ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ബേർഡൻ ദെൻ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് ഇൻ അവർ ക്രിസ്ത്യൻ വോക്ക് ഈ അനുസരണമൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തരം താഴ്ത്തി കളയുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതൊരു തലവേദന പിടിച്ച ക്രിസ്തീയതയായി മാറുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പിതാവുണ്ട് ആ പിതാവ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നിലയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സഹായം ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കാണാതെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പാരപ്പെട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അതിലെ പ്രസാദമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം we are not able to see a heavenly father up above we are not able to see that god has given his holy spirit to us to put this into obedience in our life if we are limiting our christian life to the strength of our own ability to obey then we must remember that god the father is not pleased with this kind of christian life നമ്മൾ റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് വിവാഹങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണാം വാച്ച്മാനി എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസൻ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് റെഡ് എ ബുക്ക് passage some years back sagdara nammude through the bible le ee karyam vishadamayitta brotherum chela pages eduthu adu vishadhiramayitta ezhuthittundu even brother zack also uh, in the book through the bible he took some pages to explain this truth prepetavare avade moonu vivahangale kurichana parayunnathu dear ones in this five verses three kinds of marriages are referred വിവാഹം അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ ഒക്കുകയില്ല കാരണം ആ വിവാഹത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധിതരാണ് അതിനോട് സത്യസന്ധ പുലർത്തിയെ കഴിയുള്ളൂ ഒന്നാമത് ഇവിടെ ഈ ആള് പഴയ മനുഷ്യനെ ഓൾഡ് മാനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു in the first uh, kind of marriage the person is getting married to the old man nammale rakshikapadunnathinu munbe nammal palaya manushinodana oru bandhavathil aayirunnu before we experienced a born again experience we were married to that old man നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവന് പാപത്തിലാണ് താല്പര്യം തിന്മയായ കാര്യങ്ങളിലാണ് താല്പര്യം ആ പഴയ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഒരു വിവാഹ ബന്ധം അതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ഒരു നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു മദ്യപനും വഴക്കാളിയും ഒക്കെ ആയ ഒരു ഭർത്താവിന് തുല്യമായിട്ട് ഈ പഴയ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓൾഡ് 
മദ്യപിച്ച് വന്നിട്ട് ഭാര്യയെ തല്ലുന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥത കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് അവൾക്ക് ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല what joy is the wife getting from this marriage she is not able to enjoy her married life pakshe ee vivaha bandhathil ninnu avalku maaranu okke illa bartham undu adeham adichalum thalliyalum deshapettalum cheetha paranjalum okke adu anubhavikkya illada vere margam illa but this wife she cannot run away from this marriage even if the husband is slapping her ill treating her and uh making life difficult for her she still has to be remained as a marriage partner in that marriage karana elinde rover elinde randil adinte pramanam parayunnundu bhartavulla sthriye bhartavu jeevichirikkunnadathonam nyaya pramanam mula avanumayitta bandhikkapettirikkunu enna avade elinde randil aa karyam parayunnundu aa pramanam parayunnundu the principle of marriage is mentioned in chapter 7 verse 2 for the married woman is bound by law to her husband while he is living ah appo angane oru duridam pidicha jeevitham aayirunnu rakshikapadunnathinu munpulla nammada jeevitham so our life is actually a very horrible life before we became born again we were like that wife ee idil ninnu oru raksha ille enna chala nimishangal engil nammal chindichittundu we would have even thought like this do i have any kind of deliverance from this wicked kind of life pakshe ibada ida avada nammal kaanunu ee bhartavu ee palaya manushyan oru oru divasam marichu paaryal aa vivaha bandhathil ninnu sondrayai but as we read over here one day this bad husband is dying and the wife is being freed from that oath of marriage so nammale rakshikapettu nammale aa palaya manushan marichu nammale rakshayilekku vannu that old man has died and today we have become a new creature uh, and we have come into this new life ee aadya bandhathil ninnu bhartavu marichu olivu kitti ee stree thodarnu kartavaya yesuvine aayirunnu vivaham kadikkandirunnu Uh, this woman who got freedom from that evil marriage when she was getting married a second time should have gotten married to jesus christ himself pakshe nirbhagyavashal nammale evada kaanunnathu avul endi idu avale nyaya pramanathe niyamathe aanu randamathu vivaham kalichu but unfortunately we see that she is getting married to the law in her life so ee ee nyaya pramana onnu parayunnathu adu matte bhartavine pole madhyavikkiyo thallivyo onnu cheyyunnilla ayalu valare maanyadeyulla aalanu the law that is the new husband is not like the old husband who will come and beat and drink and make uh, difficult things he is a little more decent but she ee nyaya pramanam valare ella oru krithyadeyulla aala but this new husband the law is somebody who is very perfect and very demanding raavile 6 mani enna oru samayam undengil bhariya onannu kattan kaapi kondu koduthirikkanam kartavu if there is a 6 o'clock that will ring every morning the wife should have given the morning tea to him at that time yetta mani undengil prabhada vachanam etta adikkumbo thanne prabhada vachanam alambi irikkanam if there is an eight on the clock at that correct eight o'clock itself the breakfast should have been served oru minute munnotto porangotto paaran ayalu samadhikkilla ayalu nyaya pramanam aanu valare krithyadeyulla aanu etta manikku vachanam nu parnjal etta manikku thanne vachanam the law is a very demanding husband he will not accept a failure even one minute behind or one minute ahead ee bhariya vastrangal kaligiyal adil oru karayade oru amsham pole undagirathu perfect aayittu velutha nalayile kaligi kittikona if the wife is washing uh, the clothes she should wash it so correctly that there is not even a dirt anywhere on this dress പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
ഇവിടെ ഈ കാര്യം കേൾക്കുന്ന എത്ര സഹോദരിമാര് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ സഹിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും തെറ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാം കീറു കൃത്യമാണ് ഈ ന്യായപ്രമാണം ഈ ഭാര്യയെ ഒരു ചെറുവരല് കൊണ്ട് പോലും സഹായിക്കുകയില്ല എല്ലാം അവൾ ആറുമണി എട്ട് മണി പന്ത്രണ്ടര എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നിരിക്കണം that if there is a 6 o'clock if there is an 8 o'clock if there is a 12:30 at all times you are expected to do what you are supposed to do ee sthriyada jeevitham ee randam vivahathilum koodudale prayasapurnamayi avalu paarapedugal the wife in the second marriage is also very burdened and she is becoming more and more weary priyapettavare naan palapolum bayapettu pogunnathu ഈ ക്രിസ്ത്യാനയിലേക്ക് വന്ന് സഭയിലേക്ക് വന്ന ചിലര് ഈ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവാഹത്തിന് പകരം ഒരു ന്യായപ്രമാണത്തെ ആണോ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കീഴിൽ അങ്ങ് ഞെരുങ്ങുകയാണോ ഒരു തലവേദനയാണോ ഇവർക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യത സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് are they also like the second wife where their christian life is so difficult and so burden preyapettavare idinte agathe ee sthree ki engane engilum idil ninnu ee vivahathil ninnu maariya kollavunnundu this wife from her innermost heart has this desire that if i can somehow go away from this difficult marriage പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിനെ പോലെ ഇദ്ദേഹം മദ്യപനും ഒന്നും അല്ലാത്തോണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും മരിക്കുകയില്ല ഈ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ അവൾക്ക് മാർഗമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ആ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ പിന്നെ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ കാര്യം ഏഴിന്റെ നാലിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവള് ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധമായി അവൾ അങ്ങ് മരിക്കും ഭാര്യ മരിക്കും ഭാര്യ മരിച്ചാലും ആ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് മോചിതയായി ബിക്കോസ് ദ ലോ ദ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിൻ ടു ഡൈ എനി വെയർ നിയർ ബൈ വാട്ട് ഷീ ഡസ് ഇസ് ദ വൈഫ് ഡൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി റീഡ് ഇൻ വേഴ്സ് ഫോർ you also were made to die to the law kando ee nyaya pramanathodulla bandhathil ninnu maaran nyaya pramanam marikkunnilla mariche avalu marichathode ee nyaya pramanathodulla vivaha bandha raddayi thu so instead of the law the good husband dying the wife is dying and being broken from that oath of marriage between the law and the wife അങ്ങനെ അവൾ ആ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മോചിതയായി മൂന്നാമത്തെ അവളുടെ വിവാഹം കർത്താവുമായിട്ടാണ് കർത്താവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ കർത്താവും എല്ലാം കൃത്യതയുടെ ആളാണ് അല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ആ നിലയില് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല നമുക്കറിയാം കർത്താവും വളരെ കൃത്യമാണ് എന്ന് തന്നല്ല നേരത്തെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പുതിയ ഉടമ്പടി the when it comes to the new testament when you compare it with the old testament along with the law jesus is demanding even a higher standard of obedience in the new testament namukku ariyamallo parvatha prasangathil karthavu parayunu vebhijara karmam venamennilla kannu kondu mohichal polum adu vebhijarathinu thulyamaanu parayumbo 
കൂടുതലാണ് ഈ കർത്താവ് പുതിയ ഉടമ്പടി നമ്മൾ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വെൻ വി സി ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ഇൻ ദ മൗണ്ട് സെർമൻ ദ ഫിസിക്കൽ ആക്ട് ഓഫ് അഡൽട്ടറി ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റിക്വയർഡ് ബട്ട് ഓൺലി എ ഡിസയർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഐസ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി സിൻ ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് സോ വി സി ജീസസ് ഹു ഹാസ് എ ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ് അപ്പോ നമുക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തോട് ചേർത്ത് പറയാം ഇവിടെയും കൃത്യം ആറു മണിക്ക് തന്നെ ആറു മണിയാണെങ്കിൽ ആറു മണിക്ക് തന്നെ ബെഡ് കോഫി കൊടുക്കണം കൃത്യം പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് തന്നെ ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കണം സോ കമ്പയറിംഗ് ടു ദി ഏർലിയർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ ഇൻ ദിസ് തേർഡ് മാരേജ് ഓൾസോ ദ ഡിമാൻഡ് ടു ഗിവ് ബെഡ് കോഫി അറ്റ് സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അറ്റ് എയ്റ്റ് ഒ ക്ലോക്ക് ട്വൽവ് തേർട്ടി ഫുഡ് ദീസ് ആർ ഓൾ സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വിത്ത് മോർ സിവിയറിറ്റി പക്ഷെ ഇവിടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഈ പുതിയ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ എപ്പോഴും സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് ന്യൂ ഹസ്ബൻഡ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് സംബഡി ഹൂസ് വില്ലിംഗ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ വൈഫ് ഇൻ ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയിട്ടും രാവിലത്തെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം പതിനൊന്ന് മണിയായി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എട്ട് മണിക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പതിനൊന്നായി സാരമില്ല ഞാനും അടുത്ത ദിവസം നിന്നെ സഹായിക്കാം ഞാനും കൂടെ കൂടിയാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഭർത്താവ് ദ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് which was to be laid out at 8 o'clock you are only laying down before the husband at 11 o'clock and then jesus is telling okay it is all right i will also help you tomorrow and we will try to make it a little more earlier like this jesus is a better husband in the third marriage adutha divasam namukku 11 nannulla korchude improve edu 10 tharikku namukku breakfast thayaarakkan patti the next day the earlier in comparison in comparison to the 11 o'clock we are now able to serve the breakfast at least by 10:30 there is an improvement when you did it with jesus adinde adutthaalcha parishuddhaalmaavindeyum kartavindeyum okka sahayathode namukku 10:00 ennallathu 10 maniyilekku kondu varan kazhinu the the next week along with the help of the holy spirit and the lord jesus christ that 10:30 we are making it earlier as far as possible to 10 o'clock so ad kramena kramena nammal 8 mani ennulla lakshyathilekku namukku kondu varan kazhiyum kaaranam namme sahayikkan karthavu undu parishuddhaalmaavu namukku sahayaganayittund so over a period of time we are able to bring that 10 o'clock to the correct time of 8 o'clock because the lord jesus christ is there with you പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോൾ ഈ വിവാഹ ജീവിതം ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തലവേദന പിടിച്ച ഒന്നല്ല സോ റൈറ്റ് നാവ് ദിസ് തേർഡ് മാരേജ് ഇസ് നോട്ട് എ മാരേജ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹെഡ് ഏക്ക് ടു ഹർ ഓ കണ്ടോ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ കൃത്യതയാണ് പക്ഷേ സഹായിപ്പാൻ ഈ ഭർത്താവ് തയ്യാറാണ് ആൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അതേസമയം പഴയ ന്യായ പ്രമാണം ഒരു ചെറുവരല് പോലും വനക്കുമായിരുന്നില്ല but in this new marriage it is true that the new husband jesus is very demanding but he is also very understanding and he will help unlike the old husband who will not even lift his finger to help the wife ee pudhiya vivaha jeevitham adu ella nelayilu aasudichu santoshathode aayirikkana oru striye pole aayirikkanam yatharthathile kristiyadeyilekku vannana Uh, like this wife in the third marriage all of us should be like that wife as christians who has come into the love relationship with jesus preyapettavare nammude christiya jeevithathil idinte agathe moonamathe vivaha bandham polaano randamathe idu polaano edinodaanu koodudal saadrichu so let us ask this question to ourselves my christian life is it a little more like the third marriage or like the second marriage 1 corinthians 15 57 namukku ariya 
uh, 1 Corinthians 15 verse 17 50, we know that 57 57 uh, uh, 1 Corinthians 15 57 Yesu Christu moolam namukku jayam nalguna devathinu stotram but thanks be to god who gives us victory through our lord jesus christ romer 7 inde 25 parayunu kartava yesu christu mukhandaram njan devathinu stotram cheyunu romans 7:25 we read like this i give thanks thanks be to god through jesus christ our lord priyapettavare vijayagaramaya oru jeevitham അനുസരണ എല്ലാ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ആ ജയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഈ രണ്ടിടത്തും കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് Thank you, Lord Jesus. Through you, I am able to do it. Priyapattavane, Namada Kristiya Jeevitham, Namala Ottekya Kashtapetta, Parapetta, Oh, Anyaya Pramanathe, Vivaham Kalicha, Astriya Pole, Namada Jeevithathe, Dusaham Aki Matelli. Dear ones, make sure that you don't make your life miserable like the second wife who got married to the law. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊരു കർത്താവുണ്ട് കർത്താവിന് നമ്മളെ മനസ്സിലാകും അവിടുത്തേക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹമാണ് താൻ നമ്മളെ എപ്പോഴും സഹായിപ്പാൻ തയ്യാറാണ് ആ നിലയിൽ ഒരു ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് എന്നുള്ള സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം സന്തോഷം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വരുത്തട്ടെ Uh, be able to smile because let us remind ourselves that i have jesus christ i have a husband who is willing to help me i have a husband who is understanding to my ways so let us uh, really have that joy in our christian life pishaji palappulum nammalodu parayunnathu ee christiyade ennu parayunnathu oru paarapaduthunnathana എന്ന് അവനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു കള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മെ മനസ്സിലാകും അവിടുന്ന് ഈ അനുസരണത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോകാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന് തയ്യാറാണ് dear ones uh, our lord jesus christ whom we are trying to love is a christ who uh, is willing to help us and he is able to be with us kristiya jeevitham oru santosha paridamaya jeevitamaanu adu valare kashtapetta oru jeevitamaanenna aa nilayilulla vyajam അത് പിശാചിന്റെ ഒരു ചരക്കാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ ചുവടുവെക്കുക സോ ലെറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് സീയിങ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആസ് എ ബേർഡൻ ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് എസ് കീപ് അവർ സ്റ്റെപ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ട്രൂ വേ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടോ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് ഈ രണ്ട് എസ്ട്രീം ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു വ്യാജ കൃപ അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയുള്ള ഒരു ദുസ്സഹമായ ക്രിസ്തീയത ഇത് രണ്ടും ശരിയല്ല ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് സന്തോഷഭരിതമായ ഒരു ജീവിതം അതാണ് ബൈബിളിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് instead of that we have to go in the way where jesus is willing to help us to walk this christian life tarathamena cherpakara sahodaru sahodari mari vaanallo inna ee vajanam kelkunna priyapettavare njan ningalodu chodikkatte satya sandhamayi nanjathu kai vechu kondu parayya parayan kariyumo ende christiya jeevitham santosha paridamaya oru jeevitham aanu kartavumayitte aa nilayilulla oru kootayma 
എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സന്തോഷഭരിതമാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ Uh, because many of you are youngsters who are listening to this word i would like to ask you this question can you keep on your chest and really tell that my christian life is a joyful christian life prepattavare ado ee sabayile kelkunna aa pala nalayilulla anusaranathinte aa vajanangal snehikanam ennokke ulla vajanangal nammada jeevithathe koodale or dusahamaakki theerthittundo or hearing the words uh, in the church has your life become more and more difficult and miserable nammal oru dusahamaaya oru christian jeevitham nayikkan nammale snehikkunna nammada karthaav aagrahikkunnilla our lord jesus who loves us does not want us to live a very miserable and a difficult christian life മലയാളത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ പഴയ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഗാനമുണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം അതൊരു ആനന്ദത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പാട്ടിലെ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തോട് ചേർത്ത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വരികൾ പാടാൻ കഴിയുമോ Uh, let us really ask ourselves can i take hold of that skim and sing it joyfully in my life ado paavate kurichu valare gauravamayittu samsarikkunna oru sabayile ningal etti adu ningada santoshathe nashtamaakki kalanjo kalanjittundengil kartava adu alla aagrahikkunnu or have you come to a church where sin is preached very seriously and it it has burdened your life if so that is not what the lord jesus desires from your life paavate gauravam illada kaanano anusarikkada irikkan oru license o ennulla nilayil alla njan ee karyam parayunnu i am not sharing this word to give you a license for you to lessen the degree of obedience in your life or to see sin lightly nammal paranju kartava പഴയ നിയമത്തെക്കാൾ പാപത്തിന്റെ നിർവചനങ്ങൾ പുതിയ ഉടമ്പടി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കർശനമാണ് വി സോ ദാറ്റ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വെൻ വി കം ടു ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ജീസസ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഇൻ ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പക്ഷേ ഈ പുതിയ ഭർത്താവിന് നമ്മളെ മനസ്സിലാകും നമ്മളോട് കരുണയുണ്ട് നമ്മളോട് സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മളെ സഹായിപ്പാൻ തയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് ദിസ് ന്യൂ ഹസ്ബൻഡ് he understands us he has mercy towards us and he is able to help us ee kathavumayulla kootaimeyil nammal nadakkumbol ee christian jeevitham santoshamulla oru jeevithamayitte when we walk in fellowship with jesus then our christian life will be a joyful christian life nammada christian jeevitham aa nilayil ulla onnayi theerate let our christian life be one of that degree talavedana christiyadeyode namukku vida paraya let us tell a complete by and a u turn to that headache kind of christian life priyapettavare namukku nammale snehikkunna nammada karthaavu undu parishuddhaalmaavu sahayaganayittundu christiya jeevitham sabhagya jeevitham today we have a jesus who loves us a holy spirit who is able to help us therefore our christian life is a joyful life nammal paranjada kartavine snehikkunnadana ettavum pradhana petta kaari what we were thinking is the most important thing in our life is to love the lord aa snehikkunnu ennallathu anusarnathilana adu theliyikkapadunnathu enna parnu and then we saw that to prove love there is a need of obedience pache anusaranathinte peril nam nammada jeevithathe dusahamaakkalle kartavad aagrahikkunnilla but because you are looking at obedience as a yardstick don't make your christian life a burdensome life because that is not what jesus wants 73 sankirtanathil asafu parayunu avan ende valangarathil pidichirikkunu avan enne munnotu nadathunu 
uh, in Psalm 73, Asaph is telling like this, uh, it's written like this, I have hold on, held on to him, uh, to his right hand, and he is leading. Uh, Psalm 73. Uh, 23 and 24. Uh, I am continually with you. You have taken hold uh, dear ones, let us step into this blessed Christian life. Oh, Christian life. Uh, at the same time, meeting the, uh, the demands and the needs of the New Testament, let us uh, really enter into this blessed Christian life. He is our counsel and he is the one who has held on to our right hand. Dear brother and dear sister, you are not alone. Jesus told us that I will not leave you as orphans. Let us really surrender our life to this Jesus in love. May the Lord help us. Amen.